நாம் எல்லாம் இப்போது ஆர்வத்தோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஒரு உன்னத காவியம் திரௌபதி திரௌபதியை ஒரு புதுமை பெண்ணாக பாரதியார் சித்தரித்துள்ளார் அதாவது விடுதலை போராட்டத்தின் போது திரௌபதி பாரத அன்னையாகவும் தருமன் பாரதத்தை ஆண்ட மன்னருள் ஒருவனாகவும் துரியோதனன் ஆங்கிலேய ஆட்சியாளனாகவும் பீமன் விடுதலை வேட்கை கொண்ட ஒரு இந்திய வீரனாகவும் பாரதியார் கற்பனை செய்துள்ளார் பாரதி கண்ட புதுமை பெண்ணவள் பாரதத்தின் ஒளிவீசும் இரு கண்ணவள் பார்வையில் நெருப்பை வீசுபவள் கார்மேகமென குளிர்ச்சியை தருபவள் துயிலுரித்த துச்சாதனனை தோலுறுத்தி காட்டியவள் பகை முடித்து கருங்கூந்தலை அள்ளி முடிப்பவள் திண்ணிய நெஞ்சங்கொண்ட பேரழகு அணங்கிவள் எண்ணிய முடித்தல் கொண்ட பாரதியின் பூத்த மகளவள் பாஞ்சாலி என்னும் பேர் கொண்ட பாரத அன்னையவள் பெண்ணுரிமை நிலைநாட்ட வந்த புரட்சி தீயவள் அதர்மத்தை அழித்து வெற்றி திலகமிட்டவள் தர்மத்தை காக்கின்ற திரௌபதி அம்மனவள் இதோ உங்கள் கண்முன் திரௌபதி அனைத்து ஜீவராசிகளின் நலனையும் பாதுகாப்பவர் நீங்கள் உங்கள் ஆரோக்கியத்திலும் சிறிது கவனம் கொள்ளுங்கள் இந்த காயத்தின் மர்மத்தை நான் தெரிந்து கொள்ளலாமா அதர்ம வழியில் சென்றான் ஒரு துஷ்டன் அவனை அழிக்கும் போது விரலில் காயம் ஏற்பட்டது அது மட்டுமல்லாமல் மூடர்களை அழித்து மக்களின் நலனை காப்பது என்னுடைய முதற் கடமை அல்லவா நான் அறிவேன் வாசுதேவா நான் ஆடையின் ஒரு பகுதியை கீழித்து காயத்தின் மேல் கட்டிவிட்டேன் அல்லவா இனி ரத்தம் கசியாமல் நின்றுவிடும் திரௌபதி உன் பாசத்தை கண்டு நான் மெய்சிலிர்த்து போனேன் என் விரலில் பட்ட காயத்தை கண்டு துடிதுடித்து போனாய் ஒரு நல்ல சகோதரி எனக்கு கிடைத்ததை நினைத்து நான் பெருமிதம் கொள்கிறேன் என் மனம் மகிழ்ந்தது இந்த மகிழ்ச்சியுடன் உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் கேள் அருளுகிறேன் 
சகோதரரே என் வாழ்நாள் முழுவதும் உங்களின் ஆசீர்வாதம் இருந்தாலே அதுவே எனக்கு போதும் என்னுடைய ஆசீர்வாதம் உனக்கு எப்பொழுதும் உண்டு ஆனால் நான் கூறிய ரேணி மறுக்க கூடாது கேள் உங்கள் அன்பு ஒன்றே போதும் வேறெதுவும் வேண்டாம் வாசுதேவரே உனக்கு எப்பொழுதெல்லாம் துன்பம் வருகின்றதோ அப்பொழுதெல்லாம் உன்னை காக்க நான் ஓடு ஓடி வருவேன் இது இந்த கிருஷ்ணரின் சபதம் அப்படியே ஆகட்டும் வாசுதேவரே மிக்க நன்றி நான் வருகிறேன் சென்று வா சகோதரி இந்நிகழ்விற்கு பின் பாண்டவர்களின் மயன் மாளிகையை காண கௌரவர்களை அழைக்க அஸ்தினாபுரம் செல்கின்றனர் அர்ஜுனனும் நகலனும் பெரியம்மாவிற்கும் பெரியம்மாவிற்கும் எங்களது வணக்கங்கள் வா அர்ஜுனா வா நகுலா எப்படி இருக்கிறீர்கள் நன்றாக இருக்கிறோம் தந்தையே நலமோடு இருக்கிறோம் அன்னையே சகுனி மாமா அவர்களும் எங்களது வணக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்னுடைய ஆசிர்வாதம் உங்களுக்கு எப்பொழுதும் உண்டு பெரியப்பா மயன் சபைக்கு தாங்கள் அனைவரையும் அழைத்து செல்லவே நாங்கள் இங்கு வந்துள்ளோம் மயன் சபையா ஆமா அண்ணா மயன் சபை பூலோகம் காணாத அதிசயம் அதனை தாங்கள் அனைவரும் கண்டு மகிழ வேண்டும் என விரும்புகிறார் இந்திரபிரஸ்தத்தின் சக்கரவர்த்தி தர்மர் பூலோகம் காணாத அதிசயமா அப்படி என்றால் இந்திர சபையை விட மேலானதோ ஆம் மயன் சபை ஓர் உலகம் அங்கே வினோதங்களும் விசித்திரங்களும் வியப்புகளும் ஏராளம் அதை பற்றி நான் கூறி தாங்கள் தெரிந்து கொள்வதை விட நீங்களே நேரில் கண்டால் மிகவும் அற்புதமாக இருக்கும் அர்ஜுனா மயன் சபையை காண எங்களுக்கும் ஆசையாகத்தான் இருக்கிறது பார்வையற்றவர் உன் பெரியப்பா விழி இருந்தும் காண முடியாதவள் உன் பெரியம்மா அதனால் உன் சகோதரர்களையும் மாமாவையும் அழைத்து செல்லுங்கள் நீங்களும் வர வேண்டும் பெரியம்மா எங்களின் ஆசையை நிறைவேற்றுங்கள் சரி மகனே அப்படியே ஆகட்டும் நாங்கள் அனைவரும் வருகிறோம் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது நாங்கள் வருகிறோம் நலம் உண்டாகட்டும் சென்று வாழுங்கள் சபையை காண இந்திர பிரஸ்தத்திற்கு வருகை புரிகின்றனர் அங்கே மாளிகையை விசித்திரமாக காண்கின்றனர் வாருங்கள் வாருங்கள் உங்கள் வரவு நல்வரவு ஆகட்டும் அமருங்கள் துச்சாதனா இது மயன் சபை அல்ல மாய சபை எனக்கும் அப்படித்தான் தோன்றுகிறது மாமா விருந்து ஏற்பாடு உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது முதலில் மாளிகையை சுற்றி பார்க்கிறோம் பிறகு விருந்தோம்பலை ஏற்கிறோம் அப்படியே ஆகட்டும் நானும் உன் அன்னையும் இங்கேயே இருக்கிறோம் நீங்கள் சென்று வாருங்கள் உத்தரவு மகாராஜா துரியோதனா நீ அந்த பக்கம் சென்று சுற்றிப்பார் நானும் துச்சாதனனும் வேறு பக்கம் செல்கிறோம் அப்படியே ஆகட்டும் மாமா அதனால்தான் கீழே விழுந்து விட்டார் அனைவரும் அமைதியாக இருங்கள் நாம் சிரிப்பதை கண்டால் இளவரசருக்கு கோபம் உண்டாகும் கோபம் வரட்டுமே விழுந்தால் சிரிக்கத்தானே செய்வார்கள் ஆமா மாமா விழுந்தால் சிரிக்கத்தானே செய்வார்கள் விழுந்தால் சிரிக்க கூடாது உதவ வேண்டும் என்ன உதவ வேண்டுமாம் இது நன்றாக இருக்கிறதே அவர் மாபெரும் வீரர் அஸ்தினாபுர சாம்ராஜ்யத்தின் இளவரசர் நடக்க தெரியாமல் கீழே விழுந்தால் எப்படி உதவ முடியும் நடக்க தெரியாதவர் நாட்டை எவ்வாறு ஆழ்வார் பாருங்கள் நாம் அனைவரும் போகலாம் சகுனி மயன் சபை அனுபவம் எப்படி இருந்தது பார்வையுள்ள எங்களை பார்வையற்றவர்களாக்கி பரிதவிக்க விட்டது மகாராஜா தந்தையே அண்ணன் வருவதை பார்த்தால் கோபமாக இருப்பது போல் தெரிகிறது தந்தையே இனி ஒரு கடல் கூட இங்கே இருக்க வேண்டாம் புறப்படுங்கள் துரியோதனா உனக்கு என்னவாயிற்று எதற்கு இந்த ஆவேசம் தந்தையே பாண்டவர்கள் கயவர்கள் என்பதை நிரூபித்து விட்டார்கள் நாம் அனைவரையும் அவமானப்படுத்துவதற்காகவே தர்மன் இங்கு அழைத்திருக்கிறான் 
அவர்களின் பராக்கிரமத்தை மார்த்தட்டி காண்பதற்காகவே இந்த அழைப்பு புறப்படுங்கள் தந்தையே இப்போதே இங்கிருந்து வெளியேறலாம் துரியோதனா என்னதான் நடந்தது மாமா என்னை அவமானப்படுத்துவதற்காகவே இந்த மயன் சபையை உருவாக்கி உள்ளார்கள் அந்த பாண்டவர்கள் தண்ணீர் என்று நினைத்து கால் பதித்தேன் அது தரையாக மாறியது தரை என்று நினைத்து கால் பதித்தேன் அது தண்ணீராக மாறியது நான் கால் தவறி விழுந்து விட்டேன் இதை கண்ட அந்த அகம்பாவம் பிடித்த திரௌபதி எக்காரம் எட்டி சிரித்தாள் அர்ஜுனன் வந்து மயன் சபையை காண அழைத்த போதே இதில் ஏதோ சூழ்ச்சி இருக்கிறது என்று நினைத்தேன் அது சரியாகத்தான் இருக்கிறது பாண்டவர்களின் அழைப்பை ஏற்றதே தவறு தந்தையே என் உள்ளம் அவமானத்தால் தவிக்கிறது என்னை நினைத்தால் எனக்கே வெறுப்பாக இருக்கிறது நீங்களே சொல்லுங்கள் இந்த அவமானத்தால் நான் உயிர் வாழத்தான் வேண்டுமா தீயில் கருகி வேகட்டுமா விஷத்தை பருகி சாகட்டுமா கடலில் மூழ்கி மாலட்டுமா சொல்லுங்கள் தந்தையே சொல்லுங்கள் துரியோதனா உனக்கு நேர்ந்த அவமானத்தை எனக்கு நேர்ந்ததாகவே கருதுகிறேன் ஆனால் சற்று நிதானம் கொள் திரௌபதி நடந்ததற்கு நிச்சயம் மன்னிப்பு கூறுவாள் வேண்டாம் தந்தையே அந்த திரௌபதியின் மன்னிப்பு எனக்கு வேண்டாம் அவள் மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டால் அந்த பிரச்சனை அதோடு முடிந்துவிடும் அது நல்லதுதானே மகனே இல்லை அந்த திரௌபதியை பதிலுக்கு பதில் நான் அவமானப்படுத்த வேண்டும் அப்பொழுதுதான் எனது அவமானமும் துறை தெரியப்படும் எனது ஆத்திரமும் அடங்கும் அண்ணா இப்பொழுது சொல்கிறேன் கேட்டுக் கொள்ளுங்கள் அந்த கர்வம் பிடித்தவளின் கொட்டத்தை நான் அடக்குவேன் இது சத்தியம் தந்தையே அஸ்தினாபுரம் செல்லலாம் துரியோதனா திரௌபதிக்கு நீ மைத்துனன் அல்லவா அந்த உரிமையில் உன்னை கண்டு நகைத்திருப்பாள் அதற்காக நீ கோபம் கொள்ள கூடாது கோபத்தை தனித்துக் கொள் மகனே தாயே அவள் எல்லை நகையாடியது இந்த துரியோதனிடம் பதிலுக்கு பதில் திருப்பி கொடுக்காமல் இடமாட்டேன் அவமானத்தால் அவள் தலை தவிழ்ந்து நிற்கும் நிலையை கண்ட பின்பே என் கோபம் தனியும் அதுவரையில் அவள் யாரோ நான் யாரோ துரியோதனா ஆத்திரத்தில் சொற்களை உதிர்க்காதே அது பெரும் தீங்கை விளைவிக்கும் தந்தையே பாண்டவர்களின் பலத்தை கண்டு அஞ்சுகிறீர்களா அவர்களை விட பல மடங்கு பலம் வாய்ந்தவன் இந்த துரியோதனன் உன் பலத்தை நான் அறிவேன் உன் சகோதரன் தர்மனிடம் ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டு போகலாமே யார் யாருக்கு சகோதரன் அந்த கயோர்களின் முகத்தில் நான் விழிக்க கூட விரும்பவில்லை வாருங்கள் அனைவரும் இங்கிருந்து புறப்படலாம் துரியோதனனுக்கு அவமானம் நேர்ந்த பிறகு நாம் இங்கு இருப்பது சரியல்ல இப்போதே புறப்படலாம் பெரியப்பா பெரியம்மா துரியோதனா அனைவரும் சற்று நெல்லுங்கள் போதும் நிறுத்த உன் நாடகத்தை துரியோதனா நீ இவ்வாறு கடிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு இங்கு என்னதான் நடந்தது என்ன நேர்ந்தது என்று உன் திரௌபதியிடம் கேள் திரௌபதி என்ன நேர்ந்தது இளவரசர் தண்ணீரில் விழுந்து விட்டார் அதை கண்டு தோழிகள் சிரித்தனர் நானும் சிரித்து விட்டேன் துரியோதனா திரௌபதியின் செயலுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்கிறேன் போகாதே யாருக்கு வேண்டும் உன் மன்னிப்பு நில்லுங்கள் செல்லாதீர்கள் நில்லுங்கள் கௌரவர்களின் கோபத்தை கண்டு குழப்பத்தில் மூழ்கிறான் சகாதேவன் இனி நடக்க இருக்கும் நிகழ்வு எப்படி இருக்கும் என்பதனை தன் குறிப்பார்த்தல் மூலம் கணிக்கின்றான் சகாதேவன் என்ன சகாதேவா ஏன் மௌனமாக இருக்கிறாய் நடந்தது யாவும் இனி நன்மையில் முடியப் போவதில்லை என்று ஜோதிட சாஸ்திரம் சொல்கிறதம்மா சகாதேவா என்ன சொல்கிறாய் துரியோதனன் மயன் சபைக்குள் அடியெடுத்து வைத்த நேரம் மரண யோகம் திரௌபதி அவரை கண்டு எள்ளி நகைத்தது திரௌபதியின் கெட்ட நேரத்தை குறிக்கிறது சனியும் செவ்வாயும் ஒன்றே ஒன்று நேராக பார்த்து கொண்டிருந்த காலம் அதே நேரத்தில் நான் சில கெட்ட சகுனங்கள் நிகழ்ந்ததை கண்டேன் அம்மா மழை இல்லா காலத்தில் விண்ணில் இடிடித்தது பகலில் கோட்டான்கள் அலறின யாகசாலையில் பச்சை மரம் பற்றி எரிய கண்டேன் அம்மா இந்த பலனை இப்பொழுது என்னால் உணர முடிகிறது திரௌபதியின் சிரிப்பால் சினம் கொண்டான் அண்ணன் துரியோதனன் துரியோதனனின் சினம் என்னும் தீ நம்மை நிச்சயம் தீண்டும் சகாதேவா நடந்தது நடந்து விட்டது இப்பொழுது என்ன செய்வது அண்ணா என்றோ எழுதி முடிக்கப்பட்ட தீர்ப்பை இன்று திருத்தி எழுத முடியுமா அண்ணா இனி நாம் எடுத்து வைக்கும் ஒவ்வொரு அடியும் எச்சரிக்கையுடன் எடுத்து வைக்க வேண்டும் நம் பாதையில் முள்ளிருக்கலாம் கல் இருக்கலாம் 
ஏன் நம்மையே உள்ளிழுக்கும் பல்லமும் இருக்கலாம் இனி நாம் தான் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் துரியோதனின் கோபத்தை கண்டு அஞ்சு வாழ் சொல்கிறாயா சகாதேவா அச்சமும் வீரமும் இரட்டை பிறவிகள் ஒன்றை ஒன்று சாந்தே இருக்கின்றன வீரம் கொள்வது அச்சத்தை அழிக்க அச்சம் கொள்வது வீரத்தோடு வாழ அஞ்ச வேண்டியதற்கு அஞ்சத்தான் வேண்டும் அண்ணா அஞ்சோதும் ஒரு வகையில் வீரம் தான் அண்ணா வீரத்தின் பொருளை நன்கு உணர்ந்து சரியாக சொன்னாய் சகாதேவா அண்ணா நாம் அஸ்தினாபுரம் சென்று துரியோதனனை சமாதானம் செய்யலாமா அது துரியோதனின் கோபத்தை மேலும் தூண்ட செய்யும் சிறிது காலம் நாம் இச்சம்பவத்தை மறந்து விடுவதே நல்லது மறந்து விடுவதல்ல இணைவில் நிறுத்திக் கொள்வதே நல்லது அப்போதுதான் நம் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க முடியும் சகாதேவன் சொல்வது முற்றிலும் உண்மை நடந்த தவறை பாடமாக மனதில் பதித்துக் கொள்வோம் அவரவர் மனதோடு இருக்கட்டும் கோபம் கொண்ட துரியோதனன் பாண்டவர்களை வீழ்த்த தன் மாமாவிடம் ஆலோசனை கேட்கின்றான் மாமா இந்த பாண்டவர்களை நாம் எப்படி வீழ்த்துவது பாண்டவர்களை யுத்தத்தில் வீழ்த்துவது ஆகாத காரியம் சூழ்ச்சி செய்வதற்கும் அவர்கள் இப்பொழுது நம் வசத்தில் இல்லை ஆகையால் பாண்டவர்களை வெல்ல ஒரே வழி அவர்களை சூதார அழைப்பதுதான் மாமா சூதார அழைத்தால் பாண்டவர்கள் வருவார்களா அழைக்க வேண்டியவர்கள் அழைத்தால் நிச்சயம் வருவார்கள் அதிலும் யார் வருகிறார்களோ இல்லையோ நிச்சயம் தருமன் வருவான் ஏனென்றால் தர்மனுக்கு சூதாட்டம் பிடிக்கும் சூதாட்டத்தில் நம்மால் பாண்டவர்களை வென்றுவிட முடியுமா மாமா பாண்டவர்கள் பலம் படைத்தவர்களாக இருக்கலாம் யுத்த காலத்தில் மா வீரர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் சூதில் உன் மாமனை வெல்ல இன்னொருவன் பிறக்க வேண்டும் ஏனென்றால் என் பகடையின் சரித்திரம் அப்படி அப்படி என்றால் நாம் பாண்டவர்களுக்கு உடனே அழைப்பு கொடுக்கலாம் அது அத்தனை சுலபமான காரியம் அல்ல துச்சாரனா அரசர் திருதராசன் மனது வைத்தால் மட்டுமே இங்கே பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் சூதாட்டம் நடக்கும் அதற்கு அரசர் மனது வைப்பது துரியோதனின் கையில் தான் இருக்கிறது இப்பொழுது நான் என்ன செய்ய வேண்டும் மாமா சொல்லுங்கள் சூதாட்டத்திற்கு அரசரின் சம்மதம் பெற வேண்டும் சம்மதம் பெறுவாரா கண்டிப்பாக கேட்க வேண்டிய விதத்தில் கேட்டால் நிச்சயம் சம்மதிப்பார் அப்படியே செய்கிறேன் மாமா சூதாட்டத்திற்கு பாண்டவர்களை வரவழைக்க துரியோதனன் தன் தந்தையிடம் அனுமதி பெற விழைகிறான் தந்தையே துரியோதனா தந்தையே அஸ்தினாபுரத்தின் இளவரசனாக அல்ல உங்கள் அன்பு புத்திரனாக உங்களிடம் மனமிட்டு பேச வந்துள்ளேன் அனுமதி உண்டா உனக்கு இல்லாத உரிமையா சொல் தந்தையே சத்ரியனின் சந்தோஷமே அவன் மானமும் மரியாதையும் தான் என்ன சொல்கிறாய் துரியோதனா தந்தையே இந்திர பிரசத்தின் பேரரசு குறித்து தங்களின் எண்ணம் என்னவென்று நான் தெரிந்து கொள்ளலாமா பாரதம் முழுவதும் அண்ட சாம்ராஜ்யமாக உயர்ந்தோங்கி நிற்கிறது இந்திர பிரஸ்தம் அதில் தங்களுக்கு மகிழ்ச்சி தானா சொல்லுங்கள் தந்தையே ஒரு வகையில் மகிழ்ச்சி தான் மற்றொரு வகையில் இந்த மௌனத்திற்கு என்ன அர்த்தம் தந்தையே இந்திர பிரசத்தின் செல்வங்கள் காடாய் குவிந்திருக்கிறது வெறும் காடாய் கிடந்த இடங்கள் அனைத்தும் மாளிகையாகவும் கோட்டை கோபுரங்களாகவும் பேரரசாக உயர்ந்து நிற்கிறது பாண்டவர்களுக்கு சேவை செய்யும் ஆட்கள் பத்து லட்சத்திற்கும் தாண்டுவார்கள் அவர்களின் படை பரிவாரங்களை காணும் போது என் நெஞ்சம் அச்சத்தில் தவிக்கிறது துரியோதனா நீ என்ன கூறுகிறாய் தந்தையே அவர்களின் செல்வங்களை காணும் போது என் மனம் பொறாமை தீயில் வேகிறது அலையா நெருப்போடு என்னால் வாழ இயலாது தந்தையே துரியோதனா அஸ்தினாபுரத்தில் இல்லாத செல்வங்களா நீ ஏன் பாண்டவர்களிடத்தில் பொறாமை கொள்கிறாய் இந்த பொறாமை தீயை போக்கிவிடும் மகனே இல்லையேல் அது பெரும் நாசத்தையே நமக்கு நல்கும் சத்ரியனுக்கு வையகமே வசப்பட்டாலும் அவன் அடுத்த உலகை வெற்றி பெற வேண்டும் என்று நினைக்க வேண்டும் சத்ரியனின் ஆசை ஒரு எல்லைக்குள் அடங்காது ஆகவே பாண்டவர்களின் ராஜ்யம் நம் வசமாக வேண்டும் இந்திர பிரசத்தம் நமது ராஜ்யத்தோடு இணைய வேண்டும் துரியோதனா அது எப்படி சாத்தியமாகும் தந்தையே தாங்கள் மனது வைத்தால் அது நிச்சயம் சாத்தியமாகும் துரியோதனா சுற்றி வளைத்து ஏதோ கூற வருகிறாய் அதை கூறிவிடு என்னிடம் என்ன தயக்கம் பாண்டவர்களை சூதார அஸ்தினாபுரம் அழைக்க வேண்டும் தந்தையே துரியோதனா சூதாட்டமா ஆம் தந்தையே 
சூதில் பாண்டவர்களை வென்றால் இந்த உலகம் நம்மை தூற்றுமே உலகம் ஆயிரம் கூறட்டும் அதை பற்றி கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருந்தால் நமது சந்தோஷம் போய்விடுமே உங்கள் புத்திரனின் மானம் முக்கியமா அல்லது ஊர்பழி முக்கியமா தந்தையே பாண்டவர்களிடம் நாம் சூதாடத்தான் வேண்டும் இல்லையேல் என் மரண ஊர்வலம் நடக்கும் அப்படி கூறாதே மகனே நான் வாழ்வதே உனக்காகத்தான் எது நடக்க வேண்டுமோ அது நடக்கட்டும் யார் அங்கே வணங்குகிறேன் மன்னா நான் அழைத்ததாக விதுரனை அழைத்து வா உத்தரவு அரசே அரசே தங்களை காண மகா மந்திரி விதுரர் வருகிறார் வரச்சொல் அரசே தாங்கள் அழைத்ததாக உத்தரவு வந்தது அடிமைகளையும் பெருமைகளையும் பாண்டவர்களிடத்தில் எடுத்துரைக்க வேண்டும் உத்தரவு அரசே விதுரா நீ இந்திர பிரஸ்தத்தின் அரசரான தர்மனிடம் இப்பறி கூறு பொன்னும் மணியும் முத்தும் பவளமும் கொண்ட மணிபண்டபத்தின் அழகை காண கண் கோடி வேண்டும் இந்த அழகை உன் தம்பிகளோடு காண வேண்டும் என்று அஸ்தினாபுரத்தின் அரசர் விரும்புகிறார் அங்கே ஆயிரம் பொன் ஆசனங்களும் படுக்கைகளும் போடப்பட்டிருக்கின்றன அங்கே வந்திருந்து அரசுவை உணவு உண்டு உறவினர்களோடு சூதாட வேண்டும் என்றும் அரசர் விரும்புகிறார் என்று தர்மனிடத்தில் கூறி எப்படியாவது பாண்டவர்களை அழைத்து வா அரசே சூதாட்டமா அரசே குறுக்கிட்டு பேசுவதற்கு என்னை மன்னிக்க வேண்டும் சூதாடுவது மகா பாவம் சத்திரிய தர்மத்தின் படி யுத்தம் செய்து வெற்றி கொள்வதே சிறந்தது அஸ்தினாபுரத்தின் வாரிசுகள் சூதாடித்தான் தன் ராஜ்யத்தையும் பரிபால அறிவையும் நிரூபிக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை அதனால் சூதாட்டம் வேண்டாம் அரசே சகோதரர்கள் சூதாடுவதால் அப்படி என்ன நிகழ்ந்து விடப் போகிறது நீ அச்சமின்றி அவர்களை இங்கே அழைத்து வா இனிதே நடக்கும் இல்லை அரசே இதனால் நம் குருவம்சத்திற்கே கேடி நிகழும் என்று அஞ்சுகிறேன் அரசே சூதாடுவதற்கு தாங்கள் அனுமதிக்க வேண்டாம் இதனை நான் மகா மந்திரியாக அல்ல உங்கள் உடன் பிறந்த தம்பியாக மன்றாடி கேட்டுக் கொள்கிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு அரண்மனையிலும் உறவினர்கள் வந்து சிநேகிதத்தோடு சூதாடுவது இயல்புதானே அதை ஏன் நீ விபரீதமாக கருதுகிறாய் வேட்டையாடுவது போல் சத்திரியர்கள் சூதாடுவது வழக்கமான ஒன்றுதானே அண்ணா அன்பை வெளிக்காட்ட ஆயிரம் வழிகள் இருக்கிறது அன்றாடும் பொழுதுபோக்கிற்காக சூதாடுவது வேறு ஆனால் இங்கே நடக்கவிருக்கும் சூதாட்டம் திட்டமிட்ட சதியாக தெரிகிறது அதை கண்டுதான் நான் அஞ்சுகிறேன் நீ அஞ்சுவதற்கு ஏதும் இல்லை விதுரா இரண்டு பகடை காய்களை கண்டு ஏன் நீ அஞ்சுகிறாய் இதை பற்றி துக்கப்பட்டு பயனில்லை நான் வருந்தவில்லை நீயும் வருந்த தேவையில்லை அஞ்சவும் அவசியம் இல்லை நீ இந்திர பிரஸ்தம் சென்று மா வீரர்களான பாண்டவர்களை அழைத்து வா இது என் கட்டளை அப்படியே ஆகட்டும் அரசே இந்த குளம் இனி இல்லை நான் வருகிறேன் விதுரன் இந்திரபிரஸ்தம் சென்று சூதாட பாண்டவர்களை அழைக்க தூது செல்கிறார் அரசருக்கு வெற்றி உண்டாகட்டும் அஸ்தினாபுரத்தில் இருந்து மகா மந்திரி விதுரர் வந்து கொண்டிருக்கிறார் மிக்க மகிழ்ச்சி வரட்டும் வருக வருக சித்தப்பா நாங்கள் உங்களை சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை இங்கே எழுந்தருளி எங்களை மகிழ்ச்சி கடலில் ஆழ்த்து விட்டீர்கள் ஒரு முக்கிய செய்தியோடு வந்திருக்கிறேன் உங்களோடு சற்று பேச வேண்டும் அனைவரும் நலமா அன்னையே தாங்களும் நலம்தானே மிகுந்த நலமுடன் இருக்கிறேன் விதுரா அஸ்தினாபுரத்தில் அரசர் நலமா அனைவரும் நலமே அன்னையே சித்தப்பா உங்கள் திடீர் வருகைக்கு காரணம் எதுவும் உண்டா காரணம் உண்டு பாண்டவர்கள் கௌரவர்களுடன் சூதாட வேண்டும் என்பது கௌரவர்களின் விருப்பம் அஸ்தினாபுரத்தில் எழுந்தருளி இருக்கும் மணிமண்டபத்தின் அழகை ரசித்து விருந்துண்டு சூதாட வேண்டும் என்பது மன்னரின் கட்டளை அதனால் உங்களை அழைக்கவே நான் வந்தேன் பெரியப்பா அழைத்திருக்கிறார் என்றால் அதனை நாங்கள் மறுக்க முடியாது அனைவரும் மறுக்காமல் அஸ்தினாபுரம் வருகிறோம் சித்தப்பா 
நன்று நான் வருகிறேன்
அனுமதி <laughs> கொடு <laughs> அஸ்தினாபுரத்தின் குலமகள் திரௌபதி உங்கள் முன் கண்ணீர் வடித்து நிற்கிறார் பிதாமகரே தலை குனியாதீர்கள் நான் குருவம்சத்தின் குலமகள் திரௌபதி வந்திருக்கிறேன் என் பாவம் நிறைந்த வணக்கத்தை ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள் தாங்கள் வீரத்தின் சின்னம் அஸ்தினாபுரத்தின் காவலர் நீங்கள் என்னை நிமிர்ந்து பாருங்கள் உங்கள் குலமகளின் கூந்தலை பற்றி இழுத்து வந்துள்ளான் ஒரு துஷ்டன் நான் பிறந்தது பாஞ்சால வம்சத்தில் அங்கே பெண்ணின் மானத்தை காக்க உயிரையும் துறப்பார்கள் தங்களின் குரு வம்சத்தின் வழக்கம் என்ன பிதாமகரே கட்டிய மனைவியை சூதாட்டத்தில் பணையம் வைப்பதா சொல்லுங்கள் 
தாங்கள் புனிதமே நிறைந்த கங்கையின் மைந்தர் என்பது சத்தியம் என்றால் தாங்கள் தர்மத்தின் பாதையில் நடப்பது உண்மை என்றால் பிதாமகரே நான் கேட்கும் ஒரே ஒரு கேள்விக்கு மட்டும் தங்களால் விடை கூற இயலுமா மகளே திரௌபதி என்னை எவ்வாறு அழைக்காதீர்கள் நான் கேட்கும் கேள்விக்கு மட்டும் பதில் கூறுங்கள் மகளே சூதாட்டத்தில் தன்னையே பணையமாக வைத்து தோற்ற ஒரு அடிமைக்கு தன் மனைவியை பணையம் வைக்க உரிமை உண்டா இதை நீ தர்மனிடம் தான் கேட்க வேண்டும் தாயே அப்படி என்றால் நீங்களும் இச்சூதாட்டத்தில் உடந்தையா பிதாமகரே நான் உங்கள் குலமகள் திரௌபதி இல்லையா பிதாமகரே விடை கூறுங்கள் துரோணாச்சாரியாரே வணக்கம் நான் துருபதனின் மகள் என்பதால் தங்களின் மகள் பாண்டவர்களின் மனைவி என்பதால் தங்களின் மருமகள் என்று ஆசி வழங்கினீர்களே அது பொய்ய ஆச்சாரியார் அவர்களே நான் உங்கள் மகளாக வணங்கட்டுமா மருமகளாக வணங்கட்டுமா இல்லை கௌரவர்களின் அடிமையாக வணங்கட்டுமா இந்த அவளையின் வணக்கத்தை ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள் மகளே திரௌபதி வாயிருந்தும் உன் கண்முன்னே ஊமையாக நின்று கொண்டிருக்கிறேன் என்னை மேலும் புண்படுத்தாதே மகளே உன் நிலையை கண்டு நான் வருந்துகிறேன் திருபாச்சாரியார் அவர்களே தாங்கள் சாந்தனு மாமன்னரின் மானசீக புத்திரர் அல்லவா அவர் தன் அவையில் இப்படி ஒரு அனர்த்தத்தை கண் குளிர காணத்தான் தங்களை வளர்த்தாரா தங்களின் அஸ்திரங்கள் இந்த பேடிகளின் முன் தலை குளிர்ந்து நிற்கிறதே ஏன் சொல்லுங்கள் திருபாச்சாரியார் அவர்களே மகளே திரௌபதி நான் கண்ணிருந்தும் குர்ற நாடே காதிருந்தும் செவிட நாடே என்னை மன்னித்து விடு மகளே அஸ்தினாபுரம் மன்னரின் நாணையை மீறி என்னால் ஏதும் செய்ய முடியாது மகளே மகா மந்திரி விதுரர் அவர்களே தாங்கள் தர்மதேவனின் அவதாரம் அல்லவா தங்கள் முன் இத்தனை அதர்மம் நிகழ்ந்தும் ஏனிப்படி கை கட்டி வாய் மூடி அமைதி காத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இதை குறித்து உங்கள் விதுர நீதி என்ன கூறுகிறது தர்மதேவனான தங்களிடம் என் கேள்விக்கு பதில் இல்லையா அவையோர்களே முதலில் அந்நியார் கேட்கும் கேள்விக்கு விடை கூறுங்கள் உன்னை எச்சரிக்கிறேன் வாயை மோடி அமர்ந்து கொள் அண்ணா என் வாயை அடைக்க முயற்சிக்காதே நீதியின் கண்களை உன்னால் கட்டிவிட இயலாது பெரியோர்களே அந்நியார் கேட்கும் கேள்விக்கு யாரேனும் பதில் கூறுங்கள் அவரின் கேள்விக்கு பதில் கூறாவிட்டால் அது உங்கள் அனைவரையும் நரகத்தில் தள்ளும் தாத்தா சித்தப்பா தந்தையே குல குருக்களே அந்நியார் கேள்விக்கு விடை கூறுங்கள் அவரின் கேள்விக்கு பதில் கூறாவிட்டால் அந்த கேள்வி உங்களை ஏழு ஏழு ஜென்மத்திற்கும் துரத்தும் நான் அறிந்த நீதியை இந்த அவையிலே எடுத்துரைக்க விரும்புகிறேன் சூதாடுவது வேட்டையாடுவது மற்றும் மது அருந்துவது இவை யாவும் தர்மத்திற்கு புறம்பானது ஆகவே அந்நியாரை பணையம் வைப்பதும் பணையத்தில் அவரை வென்றதும் தர்மத்திற்கு புறம்பானது என்பதனை நான் உறக்க உரைப்பேன் நிகர்னா என் கோபத்திற்கு ஆளாகாதே அடக்க உன் வாயை அரசே தங்கள் அன்பு தம்பி பாண்டு மாமன்னரின் குலமகள் திரௌபதி வணங்குகிறேன் தாங்கள் மாவீரர் அஸ்தினாபுர சாம்ராஜ்யத்தின் பேரரசர் பிறக்கும் போதே பார்வையின்றி பிறந்தீர்கள் இல்லையேல் இன்று உங்கள் அவையில் இந்த குலமகளின் நிர்கதி கண்டு நிச்சயம் நீங்கள் பார்வையை இழந்திருப்பீர்கள் உங்கள் அவையில் நடப்பது தர்மம் அரசே அடிமை திரௌபதியே நிறுத்த உன் பேச்சை உச்சாதனா அந்த அடிமையை என் அருகே இழுத்து வா இந்த அரண்மனையில் என் ஆணைப்படி அனைவரும் கை கட்டி வாய் மூடி அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்க உன் கதனல் கேட்டு ஒருவரும் உதவ போவதில்லை என் குரல் கேட்டு நிச்சயம் உதவுவார் யார் என் கண்ணன் என்ன கண்ணனா ஆம் இவ்வுலகை சிருஷ்டித்து அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் துன்பம் ஏற்படாமல் காத்திருக்கும் என் கண்ணன் என்னையும் காக்க வருவான் அதையும் பார்க்கிறேன் துச்சாதனா துச்சாதனா அருகில் வராதே நில் எட்டை தொட்டால் அழிந்து போவாய் அங்கே
அதர்மம் குலைகிறதோ எப்பொழுதெல்லாம் அதர்மம் தலை விரித்து ஆடுகிறதோ எப்பொழுதெல்லாம் சாதுக்கள் துன்பத்திற்கு ஆளாகின்றார்களோ அப்பொழுதெல்லாம் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்கும் தீயவர்களை அழிப்பதற்கும் சாதுக்களை காப்பதற்கும் நான் உபயோகமாக அவதரிப்பேன் ியுத்தர்மசாம் பரித்ராய சாது ாயுகேயுகேயுகேயுகேயுகே to show my gratitude my thanks for every one of you you all are here you know you have been here for past one and a half hours patiently listening watching all thank you so much namaste to everyone present here i deem it a great privilege to propose vote of thanks on this memorable occasion first of all let me thank the almighty for making today's program a very resounding success i would like to thank our chief guest professor dr k palanikumar principal shri sairam institute of technology chennai who honored this occasion with his inspirational thoughts thank you sir my sincere thanks to vivekananda educational society members for their guidance in all our endeavors i extend my thanks to shrimati ragni ma'am educational officer for her guidance to us at this juncture i would like to record my thanks to our ces and cest members for their constant support they travel with us joining hand in hand in all the endeavors for the growth of our institution every year they honor the best outgoing students and the students studying at present they provide us a comfort zone in which we are able to successfully move on thank you sirs i must mention my deep sense of gratitude to our honorary correspondent shri p chandrashekharan ji for his kindness interest guidance encouragement and unstinted support thank you ji i need not say about our correspondent ji you would have seen that in front yes thank you ji i express my special thanks to shrimati jatanadan smdc member and the coordinator of samskara kendra and uh, veera ji who are helping us to serve the children in the remote areas thank you I owe my special gratitude to my dear teaching non teaching staff I must and securities for their meticulous planning and execution to ensure that this occasion becomes a memorable and grand one in particular i render my heartfelt thanks to our beloved students for proving their talents right from kg to higher classes thank you children and in particular um, sorry my sincere thanks goes to our parents for their whole hearted support and cooperation thank you parents i express my heartfelt gratitude to shri vijay kumar ji who has been with us in recording the dramas and playing the same till the end with mesmerizing instrumental music thank you ji and my thanks to uh, mr ashok and team Mr Ashok and team for beautiful makeup and the sound service who provided colorful lights and Mr Mukunen from uh, Kavita studio taking photos and videos thank you sirs my pranams and gratitude to all the good hearts who worked for the grand success of today's program thank you everybody thank you all All of us are trek for Shanti Mantram. 
शर्वे भवन्तु शुकिनः शर्वे भवन्तु शुकिनः शर्वे संतु निरामयत शर्वे बत्राणि बश्यन्तु Mākarshi dhurka bha pravet Om Shanti, Shanti, Shanti Shanti